biar burung cendet itu waktu dokor cepat selesai gitu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di dunia burung channel ini banyak pertanyaan yang masuk dari teman-teman subscriber dunia burung nah kali ini yang mau saya bahas nih sebenarnya udah pernah dibahas perawatan biar burung cendet itu waktu dokor cepat selesai gitu ini untuk temen yang bertanya terima kasih sudah berantusias nggak malu untuk bertanya ini saya suka teman-teman jadi begini untuk proses perawatan burung cendet yang baru dokor dorong ekor maksudnya biar cepat selesai tumbuhnya itu bagus nggak melunter melunter nah itu saya lakukan ini teman-teman pertama waktu burung cendet itu dokor itu penjemuran saya nggak pernah jemur teman-teman ini cuma tak ganti dengan ablak ablak itu ablak ini di tempat yang sepi ya teman-teman jangan yang ada cendetnya nanti kalau ada cendetnya narung ekornya rusakan malah jadi pusing nanti terus pemberian EF untuk pemberian EF itu sama sama ya teman-teman misalnya 55 ya tetap 55 tak kasih 55 teman-teman tapi ada satu untuk EF tambahan ini menurut saya sangat apa ya sangat cepat untuk membantu proses pertumbuhan ekor itu saya gunakan kroto ya untuk kroto itu pemberian jangan sering ini dibikin satu minggu sekali aja atau enggak masalah teman-teman itu udah bagus satu minggu sekali itu udah cukup banget ya kalau untuk burung cendet nanti kalau kebanyakan takutnya itu birahinya naik kalau birahinya naik nah, burung juga enggak anteng juga pasti dia bunyi terus dia enggak fokus ke ekor nah disitu kita kasihnya itu minim misalnya seminggu sekali cuma satu sendok teh itu cukup banget teman-teman itu kalau saya terus untuk proses pemandian kalau mandi sih setiap saya buka misalnya saya ablak itu seminggu tiga kali tak mandikan teman-teman fungsinya untuk mandi itu membersihkan apa ya kotoran dari bulu burung yang menghambat proses pertumbuhan itu teman-teman jadi kan kalau burung lama di krodong nggak dijemur pastikan eh, banyak kotoran yang menempel tuh di bulu-bulu apalagi pecahan-pecahan rebung yang halus itu kan seringnya menempel tadi nanti kalau itu udah padat ya bikin kumel burung juga nanti bisa terjadi napas juga pada burung cendet nah disitu saya mandikan e, sampai puas ya sampai puas sampai didis-didis <tuh> tapi tidak saya jemur cuma saya angin-anginkan sambil nunggu kering nanti e, burung cendeknya kering terus kita baru kasih EF ya teman-teman EF kroto tadi e, jangkrik dulu baru kroto kalau saya begitu nah nanti sorenya untuk sorenya itu cuma saya kasih jangkrik tok teman-teman lanjut kerodong lagi nah disitu saya lakukan e, berulang-ulang ya e, untuk prosesnya maksudnya berulang-ulang ya konsisten misalnya penjem pemandian itu seminggu tiga kali ya seminggu tiga kali terus terus pemberian kroto ya sama kalau mandinya itu sama persis disamakan kroto e, ablak mandi itu kita bikin seminggu tiga kali biar nanti burungnya menghirup udara segar mandi enak 
nah, nanti proses pertumbuhan bulunya juga bagus nah di situ teman-teman kadang ada yang cuma didiamkan tok burung cendet itu kalau posisi dokor didiamkan saja mas kalau saya enggak kotoran itu tetap tak bersihkan nanti biar apa ya kalau bersih itu kan sehat ya teman-teman nah di situ terus ada juga yang enggak usah dimandikan biar tumbuhnya bagus itu kalau saya kurang gimana ya kurang mantep lah gitu nah, kalau perawatan saya begitu tadi ya teman-teman prosesnya untuk perawatan cendet dokor jadi ada yang beda dalam merawat cendet dokor itu ya mungkin teman-teman punya cara lain ya untuk perawatan cendet yang baru dokor kalau saya begitu tadi mungkin ya bisa jadi tiru lah untuk teman-teman yang masih kebingungan caranya cobalah ditiru kalau nggak berhasil pakai cara lain ya moga-moga berhasil lah untuk merawat burung cendet yang masih dokor oke mungkin cukup sekian video kali ini tetap jangan lupa like komen dan subscribe nya terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh